हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म पढ़ रहे हैं हम तो हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा अब वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया उन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं देखिए अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में मैंने आपको चैप्टर में आगे भी हिंट दिया था अब एक बार फिर से हम कॉम्प्रेंसिवली पढ़ेंगे कि है क्या चीज अलीगढ़ मूवमेंट समझने से पहले मैं यह समझ रहा कि मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया कौन था मूवमेंट के पीछे जिन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया क्या कारण थे ये सारी चीजें उसका बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है ठीक है तो अब मैं आपको क्रिस्प में सारी चीजें समझाता हूं देखिए क्या तो सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान ठीक है ही वॉज दर्सन हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया होगा इन्होंने तो उसके पीछे के कारण उसके पीछे की कहानी समझिए कि एटीन फिफ्टी सेवन का हाँ एटीन फिफ्टी सेवन का रिवॉल्ट आपने देखा पड़ा ठीक है देखा तो नहीं होगा पढ़ा होगा मैंने ही पढ़ाया चैप्टर फाइव में तो अब हमने जब 1857 के रिवॉल्ट को पढ़ा उसके नेचर को समझा और रिवॉल्ट के बाद में जो हुआ तो आफ्टर मार्थ वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वॉट डिड दी ब्रिटिश अथॉरिटीज परसीव ब्रिटिश अथॉरिटीज ने क्या परसीव करा दैट दी मेन कल्प्रिट फॉर द रिवॉल्ट वर मुस्लिम कम्युनिटी ठीक है जिसे अगर मुख्य रूप से ऐसे जिम्मेदार माना जाए कि हाँ इन्हीं के कारण रिवॉल्ट हुआ है तो ब्रिटिश ऑफिशर्स ने किसे कल्प्रिट समझा किसे दोषी पाया मुस्लिम कम्युनिटी uh, को मुस्लिम पॉपुलेशन uh, को माना कि हाँ इन्हीं के कारण रिवॉल्ट हुआ है अब जब ब्रिटिश ऑफिशर्स ने ये परसीव कर लिया ये सोच लिया कि हाँ यही लोग थे जिम्मेदार रिवॉल्ट के लिए तो अब क्या होगा मैंने आपको बताया था कि उनको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दी दे वर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाने लगा लेकिन क्या होता है कि uh, सैयद अहमद खान जो थे तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कारण बताता हूँ क्योंकि ये खुद जो थे तो ये खुद क्या थे लॉयल थे एटीन के रिवॉल्ट के टाइम पे ठीक अब जैसे आपको यहां पे लग सकता है कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि ये तो खुद लॉयल थे ब्रिटिश के ठीक है और अलीगढ़ मूवमेंट जो था तो अलीगढ़ मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आप मुस्लिम्स के टुवर्ड्स आप ब्रिटिश ऑफिशियल्स के टुवर्ड्स लॉयल रहो ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को अलीगढ़ मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव मेन ये भी था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के टुवर्ड्स लॉयल रहो लेकिन हम उस चीज को उस परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ रहे ना हमारा चैप्टर क्या है Women कास्ट and reform. Women कास्ट and reform मतलब हम चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि रिफॉर्म जिसने लाए तो हाँ इन्होंने एक जो साइड है इनका जहां पर हम इन्हें क्रिटिसाइज कर सकते ये तो मुस्लिम मतलब ये मुस्लिम से क्या बोल रहे थे मुस्लिम कम्युनिटीज से कि आप ब्रिटिश रूल्स के लिए लॉयल रहो सबमिसिव रहो इस तरह की बात कर रहे थे ठीक है तो हम फिर इन्हें क्यों पढ़ रहे क्योंकि इन्होंने साथ ही साथ में अलीगढ़ मूवमेंट में रिफॉर्म की भी बात करी है वो रिफॉर्म क्या किया वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक स्टडीज इन सारी चीजों को प्रमोट करने की बात की वेमेन एजुकेशन की बात की तो उस एंड पे क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया तो इसलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं ठीक है तो सैयद अहमद खान स्टैब्लिश दी मोहम्मदियन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज एट अलीगढ़ अलीगढ़ में ये कॉलेज स्टैब्लिश करते हैं ठीक है बाद में वही यूनिवर्सिटी को लेटर बिकेम दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज ए है तो वो इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था बेगम्स ऑफ भोपाल के बारे में तो मैंने आपको बताया था बेगम्स ऑफ भोपाल जो थी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यूनिवर्स एक गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट की थी कहाँ पे अलीगढ़ में तो वो इन्हीं के साथ में मतलब इन्हें ही फंड दिए थे उन्होंने और इन्होंने स्टैब्लिश की थी ठीक है अब देखो क्या है तो सैयद अहमद खान जो है सैयद अहमद खान में एक बुक लिखी है ठीक है तो उनकी बुक में अजबाब ए हिंद बगावत ऐसा कुछ बुक का नाम है एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं आया तो उस बुक में क्या किया जाता है उस बुक में सैयद अहमद खान जो है तो बताते हैं क्या कि जो रिवॉल्ट मतलब बुक का जो टाइटल है तो दी कॉजेस फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो टाइटल रहा इंग्लिश में ठीक है तो वो जो बुक थी उस बुक में क्या होता है कि सैयद अहमद खान बताते हैं कि नहीं नहीं मुस्लिम्स कारण नहीं रहे रिवॉल्ट का ठीक है वो अपने अपनी कम्युनिटी को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं उस एंड पे कि उनका जो रिप्रेशन हो रहा है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिवॉल्ट के बाद में पनिशमेंट दे रहे हैं तो पनिशमेंट ना मिले फिर वो तो चलो उनका एक अलग डायमेंशन देखने को मिला लेकिन जो दूसरा डायमेंशन था तो वो क्या चाहते थे वो ये चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी ठीक है ऑर्थोडॉक्स थी तो ये चाहते थे कि अगर हम रूढ़ीवादी बने रहेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो बेसिकली इन्होंने रिफॉर्म में जो बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म लाने के लिए इंफेसाइज किया और जब वो क्या कहते हैं तो आगे जाके कि अब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से आपको बाहर निकलना है तो आपको क्या कर
लेकिन शुरुआत में इन्होंने जो स्टार्ट की चीजें तो इस परस्पेक्टिव के साथ स्टार्ट की और उनके उनका आर्ग्यूमेंट यह रहता था कि मुस्लिम आर दी डिप्राइव सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी ठीक है उनका यह मानना था ऑर्थोडॉक्स जो है तो वह ज्यादा है इस कारण से बदलाव की जरूरत है अलीगढ़ मूवमेंट बिकेम अ मूवमेंट ऑफ मुस्लिम रेनेसा विथ वाइड स्प्रेड इंप्लीकेशन ठीक है फॉर दी रिलीजन पॉलिटिक्स कल्चर ऑफ दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये चीज समझने वाली है क्या कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया तो इसे रेनेसा फॉर दी मुस्लिम कम्युनिटी कहा जाता है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ने यहां से रीथिंकिंग स्टार्ट करी है रेनेसा मतलब क्या फिर से सोचना रीबर्थ ठीक है रीबॉर्न उस तरह की चीज होती रेनेसा तो अब रेनेसा मतलब यहां पे उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम कम्युनिटीज जो अभी तक जिस तरह से जीते आ रही थी अंधकार में एक तरह से इनका मानना था कि अंधकार में जीते आ रहे हैं ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बहुत रूढ़ीवादी है तो उसमें बदलाव की जरूरत है आपको वेस्टर्न आइडियाज को कैटर करना होगा आपको वेस्टर्न आइडियाज के हिसाब से सोचना होगा चीजों को समझना होगा देखना होगा तो उस चीज को क्या किया उस चीज को इन्होंने आगे प्रमोट किया ठीक है और रिफॉर्म लाने की कोशिश की तो आई होप आपको एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से समझ आ गई होगी चीजें कि किस तरह से अलीगढ़ मूवमेंट जो था तो मुस्लिम कम्युनिटी में खास करके रिफॉर्म लाने के लिए स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा ठीक है अब इसी तरह से क्या है कि दूसरे रिलीजन दो थे तो वहां पर भी रिफॉर्म की जरूरत थी हम रिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो वुमेन कास्ट तो दूसरे रिलीजन में जो वेमेन थी अब यहाँ पे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन वेमेन के लिए भी कैंपेन किया उन्होंने ठीक है तो अब क्या होता है कि वैसे ही दूसरे और भी रिलीजन है तो सिखिज्म जो है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उससे जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं वैसे तो देखो बहुत सारे एक ये हम आपकी क्योंकि बुक में लिमिटेशन है आपको जितना कंटेंट दिया मैं उतना पढ़ाऊंगा ठीक है एक्स्ट्रा चीजें फिर भी बताता हूँ बहुत सारी तो हम क्या कर रहे हैं लेकिन टॉपिक्स सारे लेते चल रहे तो अब हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई है किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू